विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता अकरावी इंग्रजीमधील मिसेस ॲडिस ही लघुकथा अभ्यासणार आहोत शीला के स्मिथ या इंग्रजी लेखिकेने लिहिलेली ही एक छोटीशी कथा आहे या कथेमधील प्रमुख पात्रांची यादी पहा मिसेस ॲडिस इज अ पीजंट वुमन मिसेस ॲडिस हे या कथेमधील प्रमुख पात्र आहे ती एक गरीब शेतकरी स्त्री आहे टॉम हा मिसेस ॲडिस यांचा मुलगा आहे पीटर क्राउच हा टॉमचा मित्र आहे द कीपर्स म्हणजेच या कथेमध्ये प्रमुख चार राखांदार आहेत किंवा चार गार्ड्स आहेत की त्यांना म्हटलेलं आहे कीपर्स विडलर हा या गार्डपैकी एक आहे तर मिसेस गेन ही मिसेस ॲडिस यांची शेजारी आहे ती बाजूला असलेल्या एका फार्म हाऊसमध्ये राहते अशा प्रकारे या कथेमध्ये ही प्रमुख पात्र आहेत आता पहा कथेचे जे की असेल लोकेशन किंवा सेटिंग इथं आपण सांगू शकतो ससेक्स या दक्षिण इंग्लंडमधील जंगलमय प्रदेशामध्ये ही स्टोरी घडलेली आहे शामरवूड सिंडरवूड या प्रकारच्या जंगलाचाही संदर्भ या कथेमध्ये येतो डेलमॉन्डेन नावाचे एक खेडेगाव जे मिसेस ॲडिस यांच्या घरापासून काही अंतरावर आहे कॅन्सिरॉन नावाचे एक छोटेसे शहर जे की रेल्वे स्टेशन आहे याही नावाचा उल्लेख या कथेमध्ये येतो तसेच स्कूटनी कॅसल या नावाचा एक किल्ला या स्टोरीमध्ये आपणास दिसून येतो या कथेमध्ये या सर्व ठिकाणाचा उल्लेख केलेला आहे चला तर मग आपण या कथेमध्ये काय घडते ते पाहूया ससेक्स प्रांतामधील श्यामरवोड या जंगलामध्ये अगदी दाट झाडे असलेल्या ठिकाणी मिसेस ॲडिस यांचे घर होते त्या रात्री संपूर्ण रस्ता अगदी काळोखात बुडून गेला होता आकाशात काही तारे लुकलुकत होते त्या शांत आणि काळोख्या रात्री प्रत्येक आवाज अगदी स्पष्टपणे ऐकू येत होता डेनमॉल्डन या बाजूच्या खेडेगावातील कुत्र्याच्या बुंकण्याचा आवाजसुद्धा अगदी स्पष्टपणे ऐकू येत होता रस्त्यावरून एक माणूस अगदी घाईघाईने चालत होता आणि चालत असताना आपल्या पावलाचा आवाज होणार नाही याची तो खूप काळजी घेत होता तो घाईघाईने चालत मिसेस ॲडिस यांच्या घरासमोर येऊन थांबतो थांबल्याच्यानंतर तो विचार करतो की घरामध्ये प्रवेश खिडकीतून करावा की दरवाजामधून आणि तो दरवाजामध्ये येतो व दरवाजावरती टिकटिक असा आवाज न करता तो सरळ किचनमध्ये प्रवेश करतो किचन रूममध्ये मिसेस ॲडिस या स्वतःच्या कामामध्ये बिझी असतात आणि अचानक आलेला हा माणूस पाहून त्या दचकतात आणि म्हणतात पीटर क्राऊच तू या ठिकाणी तेव्हा पीटर क्राऊच सांगतो मॅडम मी संकटात सापडलो आहे तेव्हा मिसेस ॲडिस विचारतात काय झालं तेव्हा तो सांगतो की मी शिकारीसाठी गेलो होतो आणि काही गार्ड माझा पाठलाग करत होते ते चार होते आणि मी एकटाच तेव्हा भीतेने स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी मी माझी बंदूक वापरली तेव्हा मिसेस ॲडिस यांनी विचारलं की तू एखाद्या व्यक्तीला मारला आहेस की काय तेव्हा तो म्हणतो माहीत नाही संपूर्ण स्वयंपाकघरात यानंतर काही काळ सन्नाटा पसरला लहान खुऱ्या क्रश अंगाच्या व चेहऱ्यावर सुरकुत्या असलेल्या मिसेस ॲडिस यांचे वय बेचाळीस वर्षापेक्षा जास्त नव्हते तरीसुद्धा त्यांचे जीवन अगदी कष्टमय किंवा खडतर होते त्यामुळे त्यांची अशी अवस्था झाली असावी नाराजीनेच ॲडिस यांनी विचारले की मी तुझ्यासाठी काय करू तेव्हा पीटर सांगतो मॅडम मला लपण्यासाठी जागा द्या त्या प्राण्यांचे राखणदार माझा पाठलाग करत आहेत सिंडरवूडपाशी मी शिकार करत असताना चार गार्ड तुम्हाला मी सांगितल्याप्रमाणे माझा पाठलाग करत आहेत तेव्हा तो आमचा मित्र म्हणून तरी तुम्ही मला मदत केलीच पाहिजे यानंतर मी लवकरच देशाबाहेर निघून जाईन मिसेस ॲडिस ही एक प्रेमळ स्त्री होती तेव्हा ती सांगते की स्वयंपाकघराच्या मागच्या बाजूला एक कोंदट खोली आहे की त्या खोलीमध्ये तू थांब तेव्हा पीटर क्राऊच त्या कोंदट आणि धूळ असलेल्या रूममध्ये थांबतो व मिसेस ॲडिस त्या रूमला लॉक करून बाहेर येऊन आपले किचनचे काम आहे ते करत राहतात पीटर दरवाजाच्या फटीमधून स्वयंपाक करत असणाऱ्या मिसेस ॲडिस यांच्याकडे पाहत राहतो व विचार करतो की ही एक चांगली स्त्री आहे आणि ही नक्कीच आपल्याला मदत करू शकेल आणि जेवणाचा सुवास जेव्हा 
पीटरला येतो तेव्हा पीटर विचार करतो की टॉम आल्याच्या नंतर मिसेस ॲडिस नक्कीच आपल्यासाठी पण काहीतरी खाण्यासाठी देईन आणि असा विचार करत असतानाच नकळत पीटर क्राऊच याचा डोळा लागतो तो काही का झोपी जातो काही वेळानंतर रस्त्यावरच्या पावलाचा आवाज ऐकून पीटर जागा होतो तो एकदम दचकतो व विचार करतो की आता राखणदार येतील व घेऊन जातील तो भीतीने थरथर कापत एका कोपऱ्यामध्ये दडून बसतो थोड्याच वेळात पावलांचा आवाज दूर गेला आहे असे त्याला वाटते मिसेस ॲडिस येऊन सांगतात की राखणदार आले होते तो लवकरात लवकर इथून निग व कॅन्सिरॉन या रेल्वे स्टेशनवरून लंडनकडे जाणारी ट्रेन पकड तेव्हा पीटर सांगतो मॅडम माझ्याकडं प्रवासासाठी पैसे नाहीत तेव्हा मिसेस ॲडिस सात सिलिंग त्याला देतात व सांगतात तू लवकर निघ तेव्हा पीटर सांगतो की मॅडम तुमचे आभार कसे मानावे तेच मला समजत नाही तेव्हा मिसेस ॲडिस सांगतात टॉम येण्यापूर्वी तू इथून बाहेर निघ पीटर घराबाहेर पडणार इतक्यात त्याला बोलण्याचा आवाज येतो आणि तो सांगतो की काही लोक घराकडे येत आहेत तेव्हा तो पुन्हा लपून बसण्यासाठी नाखुशीने त्याच धुळकट खोलीमध्ये जातो मिसेस ॲडिस दरवाजाला कुलूप लावतात काही क्षणानंतर दरवाजावर टकटकाचा आवाज येतो मिसेस ॲडिस जाऊन दरवाजा उघडतात एक माणूस चटकन आज शिरतो त्याला पाहिल्यानंतर पीटर क्राऊच जो की दरवाजाच्या फटीमधून पाहत असतो तो ओळखतो की हा विडलर आहे की जो एक गार्ड आहे आणि त्याला पाहिल्याच्या नंतर पीटर मटकन खाली बसतो आणि स त्याला असं वाटतं की आता आपण पकडलं जाणारच आहोत विडलर सांगतो मॅडम एक वाईट बातमी आहे सिंडरवूडपाशी झटपट झाली आम्ही चौघेजण त्या ठिकाणी होतो आणि आम्ही एका चोराचा पाठलाग केला की जो शिकारीसाठी आला होता परंतु त्याने बंदूक चालवली व तो पळाला आणि दुर्दैवाने गोळी टॉमला लागलेली आहे हे ऐकल्याच्या नंतर मिसेस ॲडिस यांना धक्का बसतो त्या धावत बाहेर गेल्या व त्यानंतर पाहतात तर टॉम मृत्युमुखी पडलेला असतो टॉमला किचन रूममध्ये आणून ठेवले गेले तेव्हा अगदी वृक्षपणे मिसेस ॲडिस विचारतात तो मरण पावला आहे का आणि सर्व गार्डनी होकारार्थी मान हलवली ते दृश्य फटीमधून पीटर पाहत असतो तोसुद्धा प्रचंड दुःखी होतो आणि त्याला वाटतं की मी खूप मोठा गुन्हा केलेला आहे आणि आता मला माफ केले जाऊ नये मलासुद्धा शिक्षा भेटलीच पाहिजे मिसेस ॲडिस यांना एका आराम खुर्चीवरती बसवले गेले तेव्हा ते गार्ड सांगतात की मॅडम हल्लेखोर नक्कीच फासावर जाईल हल्लेखोराने जेव्हा हल्ला केला तेव्हा तो कोण आहे हे आम्हाला अंधारामध्ये समजले नाही परंतु तो बंदूक फेकून पळून गेलेला आहे आणि त्याची बंदूक आम्हाला मिळालेली आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की ही बंदूक पीटर क्राऊच याचीच असली पाहिजे तो इथे आला होता का असा प्रश्न विचारल्याच्यानंतर काही क्षण त्या ठिकाणी शांतता पसरली मिसेस ॲडिस याने उत्तर दिले नाही तेव्हा हे जे काही आलेले गार्ड्स आहेत ते सांगतात की तुम्हाला थोडीशी मदत करण्यासाठी आम्ही शेजारी जे की मिसेस गेन यांचे घर आहे तिथं आम्ही जातो आणि मिसेस गेन यांना घेऊन येतो की त्यामुळे तुम्हाला जरा बरे वाटेल तेव्हा मिसेस ॲडिस सांगतात की तुम्ही याला आत नेऊन ठेवता का राखणदाराने ते स्ट्रेचर उचलले ज्यावरती टॉमची डेड बॉडी होती आणि ते नेहून बाजूच्या रूममध्ये ठेवून दिले राखणदाराने स्ट्रेचर त्या रूममध्ये ठेवल्याच्यानंतर त्यांनी त्या माऊलीचे सांत्वन करण्यासाठी आपुलकीने हात घट्ट दाबले व ते शांतपणे निघून गेले आता पीटर भीतीने कापू लागला त्याला वाटत होते की मिसेस ॲडिस यांच्या समोर जाण्यापेक्षा फाशी गेलेले बरे काही वेळानंतर मिसेस ॲडिस यांनी कुलूप उघडले परंतु त्यांनी कोणताही आवाज दिला नाही किंवा त्या रूममध्ये गेल्या नाहीत त्या शांतपणे टॉम असलेल्या रूममध्ये निघून गेल्या पीटर दरवाजा उघडून बाहेर येतो व शांतपणे घराबाहेर निघून जातो आता आपण पाठातील नवीन शब्द व त्यांचे अर्थ पाहूया ससेक्स इज अ काउंटी इन द साऊथ इंग्लंड 
ससेक्स हे दक्षिण इंग्लडमधील एक तालुक्याचे ठिकाण आहे टंग ऑफ लँड मीन्स अ लॉंग स्ट्रेच ऑफ लँड म्हणजे जमिनीचा पट्टा श्यामर वुड्स हे एका जंगलाचे नाव आहे ट्यूलाइट मीन्स अ पिरियड बिट्वीन इव्हिनिंग अँड नाईट वेन द स्काय इज फेंटली इल्युमिनेटेड म्हणजे संधी प्रकाश प्रिक्स ऑफ फायर मीन्स स्टार्स प्रिक्स ऑफ फायर म्हणजे तारे डेल मॉन्डेन हे एका खेडेगावाचे नाव आहे क्लोज ॲट हँड मीन्स व्हेरी क्लोज म्हणजे खूप जवळ नेल मीन्स डेथ बेल म्हणजे मृत्यू घंटा स्टूपिंग ओव्हर मीन्स बेंड ओव्हर म्हणजे वाकून सिंडर ओड हे एका जंगलाचे नाव आहे बीसी चिंगली मीन्स अपील इंगली म्हणजे विनंतीपूर्वक हडल्ड डाऊन मीन्स श्रिंक वन सेल्फ म्हणजे इथे अर्थ असेल अंगाचे मुटकुळे करणे कॅन्सिरॉन मीन्स नेम ऑफ अ टाऊन इट इज अ रेल्वे स्टेशन कॅन्सिरॉन हे एका शहराचे नाव आहे की ज्या ठिकाणी रेल्वे स्टेशन आहे शिलिंग मीन्स अ फॉर्मर ब्रिटिश क्वाईन म्हणजे इंग्लंडमधील पूर्वीचे नाणे अनविलिंग स्ट्रॅग मीन्स टू रेज द शोल्डर्स स्लाइटली अँड अनविलिंगली म्हणजे नाराजीने खांदे उडवत मोमेंटरी मीन्स फॉर शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाईम म्हणजे काही काळासाठी डलिंग मीन्स नॉट एक्सायटिंग म्हणजे मंदावलेले स्कूटनी कॅसल मीन्स नेम ऑफ अ फोर्ट ऑर कॅसल हे एका किल्ल्याचे नाव आहे रेफ्यूज मीन्स शेल्टर म्हणजे आश्रय टंग टाईड मीन्स स्पीचलेस म्हणजे निशब्द रो मीन्स क्वारल म्हणजे भांडण शॅक्ट मीन्स डिसमिस्ड म्हणजे कामावरून कमी करणे रंग मीन्स हेल्प द हँड टाईटली अँड शू किट विथ सिम्पथी म्हणजे हात हातात धरून सहानुभूतीने थोपटणे शिवरिंग मीन्स शेकिंग स्लाइटली बिकॉज ऑफ कोल्ड फिअर ऑर एक्साइटमेंट म्हणजे थरथरणे नाव ओपन युअर टेक्स्ट बुक अँड रीड द स्टोरी विथ मी तुमची पुस्तके उघडा व संपूर्ण स्टोरी माझ्यासोबत वाचन करा टेक्स्टबुकमधील पहा पेज नंबर फॉर्टी फोर मिसेस ॲडिस इन नॉर्थ ईस्ट ससेक्स अ ग्रेट टंग ऑफ लँड रन्स इन टू कॅन्ट इट इज अ लँड ऑफ वुड्स द ओल्ड हॅमर वुड्स ऑफ द ससेक्स आयन इंडस्ट्री अँड अमंग द वुड्स ग्लीम द हॅमर पॉन्ड्स ओविंग टू द थिकनेस ऑफ द वुड्स द रोड दॅट पासेस मिसेस ॲडिस कॉटेज is dark long before the fields beyond that night there was no twilight and no moon only a few perks of fire in the black sky above the trees but that the darkness hid the silence revealed in the absolute stillness of the night wildness and clear every sound was distinct intensified the distant bark of a dog at del monden sounded close at hand and the man who walked on the road could hear the echo of his own footsteps following him like a nail every now and then he made an effort to go more quietly but the roadside was a mass of thorns and their crackling and rustling were nearly as loud as the thud of his feet on the road besides they made him go slowly and he had no time for that when he came to mrs addison's cottage he paused a moment only a small patch of grass lay between it and the road and he looked in at the lighted uncurtained window he could see mrs addis stooping over the fire taking some pot or kettle off it he hesitated and seemed to wonder he was a big heavy working man not successful judging by the poverty of his appearance for a moment he made as if he would open the window 
then he changed his mind and went to the door instead he did not knock but walked straight in the woman at the fire turned quickly round what you peter crouch she said i didn't hear you knock i didn't knock ma'am i didn't want anybody to hear how's that i am in trouble his hands were shaking a little what have you done i shot a man mrs addis you yes i shot him you killed him i don't know for a moment there was silence in the small stuffy kitchen then the kettle boiled over and mrs addis mechanically put it at the side of the fire she was a small thin woman with a brown hard face on which the skin had dried in innumerable small hair like wrinkles she was probably not more than 42 but life treats some women hard in the agricultural districts of sussex and mrs addis's life had been harder than most what do you want me to do for you she said a little sorely let me stay here a bit is there anywhere you can put me till they have gone who's they the keepers oh you have had a quarrel with the keepers have you yes i was down by the cinder wood seeing if i could pick up anything and the keepers found me there were four to one so i used my gun then i ran for it they are after me they can't be far off now mrs addis did not speak for a moment crouch looked at her beseechingly you might do it for tom's sake he said you haven't been an over good friend to tom snapped mrs addis but tom's been a very good friend to me he would want you to stand by me tonight well i won't say he wouldn't for tom always thought better of you than you deserved maybe you can stay till he comes home tonight then we can hear what he says about it she will be up at work for an hour yet and the coast will be clear by then i can get away out of the country where will you go i don't know there is time to think of that well you can think of it in here she said dryly opening a door which led from the kitchen into the small shed at the back of the cottage they will never guess you are there especially if i tell them i haven't seen you tonight you are a good woman mrs addis i know i am not worth you are standing by me but maybe i would have been different if i had a mother like tom's she did not speak but shut the door and he was in darkness save for a small ray of light that came through one of the cracks by this light he could see her moving to and fro preparing tom's supper in another hour tom would be home from iron lash farm where he worked every day peter crouch trusted tom to help him for they had been friends when they went together to the national school at lumberhurst and since then the friendship had not been broken by their very different characters and careers peter crouch huddled down upon the sacks that filled one corner of the shed a delicious smell of the cooking began to come through from the kitchen and he hoped mrs addis would not deny him a share of the supper when tom came home for he was very hungry and he had a long way to go he had fallen into a kind of helpless doze when he was roused by the sound of footsteps on the road for a moment his poor heart nearly choked him with its beating they were the keepers they had guessed where he was with mrs addis his old friend's mother 
he had been a fool to come to the cottage nearly losing his self control he sank into the corner shivering half sobbing but the footsteps went by the next minute mrs addis stuck her head into the shed that was the keepers she said shortly i saw them go by they had lanterns maybe it would be better if you slipped out now and went towards canceron you would miss them that way and get over to kent there is a london train that comes from tunbridge tunbridge wells at 10 tonight that would be a fine thing for me ma'am but i haven't the price of a ticket on me she went to one of the kitchen drawers here is seven shilling it will be you are fair to london and a bit over for a moment he did not speak then he said i don't know how to thank you ma'am oh you needn't thank me i am doing it for tom i hope you won't get into trouble because of this there isn't much fear no one is ever likely to know you have been in this cottage that's why i would sooner you went before tom came back for maybe he would bring a friend with him and that would make trouble she opened the door for him but on the threshold they both stood still for again footsteps could be heard approaching this time from the far south maybe it's tom said mrs addis there is more than one man there and i can hear voices you would better go back she said shortly wait till they have passed anyway with an unwilling shrug he bent back into the little dusty shed which he had come to hate and she locked the door upon him <coughs> the footsteps drew nearer they came slowly and heavily this time for a moment he thought they would pass also but their momentary dulling was only the crossing of the strip of grass outside the door the next minute there was a knock it was not tom then trembling with anxiety and curiosity peter crouch put his eye to one of the numerous cracks in the door and looked through into the kitchen he saw mrs addis go to the cottage door but before she could open it a man came in quickly and shut it behind him crouch recognized widler one of the keepers of scutney castle and he felt his hands and feet grow laden cold they knew where he was then they had followed him they had guessed that he had been taken refuge with mrs addis it was all up he was not really hidden there was no place for him to hide directly they opened the inner door they would see him why couldn't he think of things better why wasn't he cleverer at looking after himself like other men his legs suddenly refused to support him and he sat down on the pile of sacks the man in the kitchen seemed to have some difficulty in saying what he wanted to mrs addis he stood before her silently twisting his cap well what is it she asked i want to speak to you ma'am peter crouch listened straining his ears for his thudding heart nearly drowned the voices in the next room oh no he was sure she would not give him away if only for tom's sake she was a good sort mrs addis well she said sharply as the man remained tongue tied i have brought you bad news ma'am her expression changed what it isn't tom is it he's outside said the keeper what do you mean said mrs addis and she moved the door don't ma'am not till i have told you told me what oh be quick man 
for mercy's sake and she tried to push past him to the door there has been a row he said down by cinderwood there was a chap there snaring rabbits and tom was walking with the burmans and me an old crouch we heard a noise and there it was too dark to see who it was and directly he saw us he made off but we had scared him and he let fly with his gun tom said mrs addis the keeper had forgotten his guard and before she could prevent her she had flung open the door the men outside he had evidently been waiting for the signal and they came in carrying something which they put down in the middle of the kitchen floor is he dead asked mrs addis without tears the man sorry the men nodded they could not find a dry voice like hers in that shed peter crouch he had ceased to sweat and tremble strength had come with despair for he knew he must despair now besides he no longer wanted to escape from this thing that he had done oh tom and i was thinking it was one of the keepers oh tom and it was you that got it got it from me i don't want to live and at life was sweet for there was a woman at t-shirt a woman as faithful to him as tom who would go with him to the world's end even now but he must not think of her he had no right he must pay with his life for what he had done mrs addis was sitting in the old in the old basket armchair by the fire one of the men had helped her into it we will go round to iron latch cottage and ask mrs gain to come down to you this is a terrible thing to have come to you and as for the man who had who did it we have a middling good guess who he is and he shall hang we didn't see his face but we have got his gun he threw it into a bush when he bolted and swear that gun belongs to peter crouch who has been up no good since the day he was sacked for stealing corn but he couldn't have known it was tom when he did it he and tom always being better friends than he deserved peter crouch was standing upright now looking through the cracks of the door he saw mrs addis struggle her feet and stand by the table looking down on the dead man's face he saw her put her hand into the apron pocket where she had thrust the key of the shed the burmans have gone after crouch said widler nervously breaking the silence they had thought he had broken through the wood iron latch bay there is no change there is no chance of his having been by here you haven't seen him tonight ma'am there was a pause no said mrs addis i haven't seen him not since tuesday she took her hand out of her apron's pocket well we will be getting around and page mrs gain reckon you would be glad to have her mrs addis nodded will you carry him in there first and she pointed to the bedroom door the men picked up the stretcher and carried it into the next room then silently each rung the mother by the hand and went away she waited until they had shut the door then she came towards the shed crouch once more fell a shivering she couldn't bear it no she would rather be hanged than face mrs addis she heard the key turn in the lock and he nearly screamed 
but she did not come in she merely unlocked the door then crossed the kitchen with a heavy dragging footsteps and shut herself in the room where tom was peter crouch knew what he must do he own the only thing she wanted him to do the only thing he could possibly do he opened the door and silently went out in this way here ends the story dear students for more videos subscribe my youtube channel thank you for watching have a nice day